ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജിഷാസ് കിച്ചണിലെ സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ജിഷ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതുവരെ ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോസിന് തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും താങ്ക്സ് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഇട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വെളിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മസാലയും ചേർക്കാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം മസാലകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് നമുക്ക് നോക്കാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇനിയൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പത്ത് വെളുത്തുള്ളി എട്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് മിൻറ്റിൻ്റെ ഇല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു വലിയ നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കാനാണ് ഒരു വലിയ തക്കാളി രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അരി മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബസ്മ ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കൊതുത്ത് ഇപ്പം അത് കൊതുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതിന് മൂന്ന് വലിയ സവോള വേണം അത് ചെത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനത് കഴുകി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി വെച്ചൊക്കെ അതിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് സ്പൂൺ ഗീ വേണം ഏതിൻ്റെയും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കാഷ്നട്ട് വേണം വണ്ടയ്ക്ക് വറുത്തിടാനായിട്ട് റൈസിൻസും വേണം ഇനി അരി വേവിച്ചെടുക്കുക ആ അരിയുടെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മളിടുന്ന മൂന്നാല് സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് രണ്ട് തക്കോലം ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ട അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം ഏലയ്ക്ക ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെക്കാനായി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായി നമുക്ക് അതിനൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കണം അത് അതിനായിട്ട് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകളുടെ പകുതി മുളക് കൂടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആഴ ലെമണിൻ്റെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം പിടിച്ചിരിക്കണം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അര മണിക്കൂർ ചിക്കൻ അടച്ച് മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഉപ്പൊക്കെ അറിവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ചെറുതായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ശകലം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഏലയ്ക്ക തക്കോലി ഇത് മൂന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനും തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കും ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കിടന്ന് അവരെ ബിരിയാണി ഇവിടെ കഴിക്കത്തില്ല ഇനി ആരും കൂടി നാരങ്ങ നീരൂടി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നാരങ്ങ നീരൂടി ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 
ഗ്ലാസിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിന് ഈ ഗ്ലാസിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും റൈസ് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാക്കാം ബസ്മതി റൈസ് കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഈ ഗ്ലാസിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി ഇത് നമുക്ക് നടച്ചു വെക്കാം വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചു വന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കോരി കളയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോരി കളയാതിരിക്കാം ഞാനിവിടെ എല്ലാം കൂട്ട് കഴിച്ചാൽ പിള്ളേർ കഴിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം എടുത്തോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇറങ്ങി വേണമെങ്കിൽ കളഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാം നമുക്ക് കോരി കളയാന്നിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മളാ കഴുകി വാരി പിന്നെ അര മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴുകി വാരി വെച്ചിരുന്ന അരിയാണ് അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ബസ്മതി റൈസ് പെട്ടെന്ന് വേഗം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കണം ചോറിൻ്റെ വെണ്ണയ്ക്ക് ഇടാനായിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും പറങ്ങാണ്ടിയും മുന്തിരിങ്ങയും വറുത്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി പാൻ എടുത്തെടുത്ത് വെച്ചു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറക്കണതുകൊണ്ട് നെയ്യോ എണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണയായാലും കുഴപ്പമില്ല ആറോ ലക്ഷം അനുസരിച്ച് അതിനൊരു പത്ത് ലക്ഷം പറങ്ങാണ്ടി കൊടുക്കും ബിരിയാണീൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യിടാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം വറുത്തെടുക്കാം അത് ഞാൻ ആ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് പറങ്ങാണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പറങ്ങാണ്ടി ചെറുതായിട്ട് നോക്കി വരുന്നത് മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കായലായി ഇട്ട് അതിനകത്തിട്ട് ഉള്ളി ഇട്ട് ഉള്ളി വറുത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്താൽ മതി ഇത്തിരി കഴിക്കണം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് പോരാം ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പാത്രം വെച്ച് പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വഴുട്ടാം എന്നിട്ട് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അന്നേരം പെട്ടെന്ന് അത് വഴുന്ന് കിട്ടും അതിനെ ആ ഇടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് വഴുട്ടാം നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒരു നല്ല ഗോൾഡൻ നിറം ആകുന്നിടം വരെയും നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കണം ആ ഉള്ളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അടി പിടിക്കാതെ എണ്ണ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടിയവർക്ക് വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അധികം എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തക്കാളി അത് മൊത്തം വേണം മൊത്തം ഇട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇടണം 
ആ ഒരു ഫുള്ള് വലിയ തക്കാളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് അതും കൂടി വഴറ്റുക പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് വെച്ച് പച്ചവെള്ളം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ തക്കാളി വഴട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടി പിടിക്കാതെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ആ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും അതും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുളകും തക്കാളിയും വെന്തതിന് ശേഷം നല്ലതായിട്ട് വഴണ്ടതിന് ശേഷം ആ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് ആ മസാലയും മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ തക്കാളി അതിനകത്ത് ഇടുന്ന നല്ലതായിട്ട് വേഗണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നല്ലതായിട്ട് വഴട്ട വഴട്ട് തക്കാളി അതിനകത്ത് കിടന്ന് വേഗട്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ വഴട്ടി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക ഇനി ത ഇതെല്ലാം വണ്ട് വന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ഓരോ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം മുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന എല്ലാ മസാലകളും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി അയർച്ചി കൂട്ടും ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഈ ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ വഴട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നാലും തീ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോയിൽ വെക്കണം ഹൈ ഈ മീഡിയത്തിലും അതിൽ ചെയ് മസാല കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് വെച്ച് ഇച്ച് പച്ചവണ്ണം മാറുന്നിടം വരെ വഴട്ടുക എന്നിട്ട് അതിന് അത് മാറി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് അരമുറി നാരങ്ങ നീരോടെ പിഴിഞ്ഞ് വെക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കുക ഒന്ന് അരങ്ങ നീരെല്ലായിടത്തും ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കും ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ആ ചിക്കൻ എടുക്കാം ചിക്കൻ എടുത്ത് ആ ഉള്ളിക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചിക്കനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളമേ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇട ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പാത്രം അടി പിടിക്കുന്നതല്ല അടി പിടിക്കുന്ന പാത്രമാണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇനി എൻ്റെ അടപ്പ് അടച്ച് നമുക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകി അതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി പരുവം നല്ല പരുവത്തിനുണ്ട് ചിക്കനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ചിക്കനിൽ തന്നെ വെള്ളം വരും ഈ ഒരു പരുവത്തെ എടുക്കണം അല്ല നമുക്ക് ഇനി അത് ഇച്ചിരി ചക്കലം ഗ്രേവി ഇട്ട് എടുക്കണം ഇനി നോക്കി ഗ്രാ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴിവിടെ ചിക്കനും ചോറും തയ്യാറായി നമ്മൾക്കിനി അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ ചിക്കനിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ആ ചിക്കനും അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് റൈസും പിന്നെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നെയ്യും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ അത് ആ ചിക്കനും ചോറും കഴിയുന്നിടം വരെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അത് മൊത്തം മിക്സിങ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ പറങ്ങാണ്ടിയും ആ മുന്തിരിങ്ങായും ആ ഉള്ളിയും കൂടെ മണ്ടയ്ക്കിട്ടും കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ദം ചെയ്യണം ദം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് വീണ്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചത് നമുക്കിനി ഗ്യാസിലോട്ട് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിം വേണം ഗ്യാസ് അപ്പ് വെക്കാൻ ഞാൻ ഇരുന്ന് രണ്ട് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് നന്നായിട്ട് ദമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല രുചിയുള്ള അടിപൊളി ബിരിയാണി റെഡി ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചല്ലോ
മസാലകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് നല്ലതായിട്ട് മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അധികം നെയ്യില്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയുടെ തയ്യാറായി നിങ്ങളുണ്ടാക്കി നോക്കണം